acte chapitre 2 du verset 37 et puis on va descendre. Donc, le contexte c'est qu'à Jérusalem, donc, il euh, y a des personnes qui sont réunies là, les apôtres, vont, enfin les disciples du Seigneur vont recevoir les fusions du Saint-Esprit et ils vont commencer à parler en d'autres langues et à glorifier Dieu. Et Pierre va prêcher la parole de Dieu à ceux qui étaient là dans la rue et qui les voyaient. Et donc, quand ils vont écouter ça, leur cœur va être touché. C'est comme ça, en fait, ça c'est le chemin de la conversion. Donc, verset 37, « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Donc, ils ont écouté la parole de Dieu. C'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu réellement, qui n'ont pas une communion intime avec Dieu. On peut dire que c'est carrément des gens qui viennent du dehors pour, euh, euh, et qui vont entrer dans le corps de Christ. Donc, Pierre va leur dire ce qu'il faut faire. Pierre dit, un, repentez-vous. Et ensuite, il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, il y, a quelque, il y a quelque chose de fondamental, en fait, qui doit se passer. C'est ce que Pierre a appelé ici, il a dit d'abord, repentez-vous. La, la repentance, ce n'est pas quelque chose de de superficiel comme ça, vite fait, on dit, je répète cette prière après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande le pardon pour mes péchés, au nom de Jésus Christ, Amen, et on a changé de vie, non. Dans l'expression, repentez-vous, c'est toute notre, c'est-à-dire que tout ce que on a été jusque-là, jusqu'à avoir entendu la parole de Pierre, là c'est tout ça qui va être remis en question dans la repentance. Si on n'a pas réalisé ça à ce moment-là, après il y aura la souffrance. Parce que quand on va entrer dans le Seigneur, mais on ne va pas se retrouver. Parce que dès le début, on n'a pas compris que en fait, on était en train de passer d'un royaume à un autre royaume complètement différent à part, c'est-à-dire que notre vie va radicalement changer, c'est au moment de la repentance, je me rappelle que quand j'avais commencé à, à, à comprendre qu'il fallait me convertir et réellement, en lisant la Bible, en écoutant, j'ai compris qu'il fallait naître de nouveau, j'avais compris, enfin, j'avais vu des gens jeûner j'ai pris un moment de jeûne pour passer de la vie en c'est Quand je dis de jeûne, c'est que j'ai passé ma vie au pain fin de l'ancienne vie, point par point. Et c'est des choses sur lesquelles je ne suis plus jamais revenu après. Plus jamais. Parce que c'était allé en profondeur. J'avais compris dans le plus profond de moi-même qu'il fallait changer totalement, passer des ténèbres à la lumière. Si on ne prend pas ce temps véritable là, après, dans la suite, la marche sera très compliquée. La marche sera difficile, en fait. C'est d'abord ce renoncement du début là qui est le fondement de la vie chrétienne. Si on n'a pas... Voilà pourquoi Jésus... Regarde un peu dans Matthieu chapitre 16. On va venir continuer. Parce que tu as parlé de la vie en abondance. On va voir comment les premiers disciples ont vécu cette vie en abondance. Mais c'est important de repartir en fait sur les fondements. Le, le fondement est la base de ce qui te permettra, en fait, dans la suite, de comprendre. Si on prend Matthieu chapitre 16, verset 24, voilà quelque chose que Jésus dit. C'est quelque chose sur lequel on peut passer de manière superficielle, comme ça, vite fait, sans prêter attention. Mais si on ne fait pas cette chose-là, 
après la suite, ça va être très pénible. Matthieu chapitre 16, verset 24. Donc, il y avait des foules là, comme ça, qui suivaient Jésus. Alors, Jésus dit à ses disciples, les disciples sont des personnes qui sont déjà en train de suivre Jésus. Hein. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, donc c'est quelqu'un qui veut se convertir, c'est quelqu'un qui veut suivre Jésus, il dit qu'il renonce à lui-même. Ça, ce n'est pas quelque chose de trivial. Ça, c'est dans la repentance que ça, ça se passe. C'est dans la repentance qu'on demande pardon à Dieu, qu'on regrette amèrement du plus profond de nous ce qui était notre vie d'avant, parce qu'on a réalisé qu'elle nous menait à la mort qu'elle nous menait à la perdition et surtout qu'elle nous faisait avoir une mauvaise vie. Quand on examine, je vois comment j'allais souvent en boîte de nuit, il m'est arrivé de sortir de la boîte de nuit en état d'ébriété, prendre le volant si je mourais à ce moment-là. Passer une nuit dans un endroit où le matin tu es fatigué, ta journée de dimanche, tu passes le temps à dormir, tes vêtements sentent la cigarette. Aujourd'hui, quand tu examines ça, tu te dis, mais où est le bonheur là-dedans? Je me faisais du mal en pensant avoir une jouissance, une réjouissance là-dedans, mais où est cette réjouissance là? Aujourd'hui, je me demande comment est-ce que le diable a pu me tromper pendant aussi longtemps en pensant avoir un bonheur là-dedans. Renoncer à soi-même, c'est dans la repentance. Seigneur, avant j'ai vécu de telle manière. Je, lorsque j'examine, je pose ma vie comme ça. L'ancienne vie là, Dieu dit ça là, si j'avais persévéré dans ce chemin-ci, voilà ce que ça aurait provoqué dans ma vie. Sans même, encore, sans même arriver sur le terrain de la vie éternelle, les conséquences même déjà d'une telle vie sur la terre-ci devaient être fâcheuses si je continuais à vivre comme ça. Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu comme ça loin de toi. Je veux changer de vie complètement. Je veux réellement abandonner cette manière de vivre là. Et recevoir dans ma pensée ta volonté pour moi. C'est celle-là que je veux suivre. Parce que je me rends compte que ma vie telle que je la mène, tel que moi je l'ai toujours mené, ce que je crois être mes centres, des choses qui vont m'épanouir dans la vie, en fait ça ne m'attire que des problèmes. Les conséquences ne sont que mauvaises, parce que mes calculs sont limités, ma manière de penser telle que je vois les choses, c'est limité. Voilà la repentance. J'abandonne, et le Seigneur, me donne la capacité de laisser ça derrière moi et d'avancer. La repentance avec le renoncement à soi-même. Et après, il va dire, maintenant que tu as renoncé à toi, il faut se charger de sa croix. C'est là où maintenant, le cas de, que la sœur Sandra soulevait, il faut aussi porter la croix, dont il y aura les épreuves aussi. Il y aura aussi les difficultés. Et alors, maintenant qu'ils me suivent, là, quelqu'un qui a renoncé, qui est prêt à porter sa croix, peut suivre Jésus. S'il manque un des deux, là, on, ne, on, on, veut, on peut essayer de vouloir suivre Jésus, mais ça sera très pénible, très, très, et on n'y arrivera pas. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous a demandé au début. Donc, voilà déjà ce que Pierre dit ici.
Nous revenons dans Acte 2. C'est ça que nous sommes en train de lire. Acte 2, verset 38. Pierre a dit « Repentez-vous ». Donc voilà déjà la repentance. J'ai abandonné ma vie d'avant. J'ai renoncé. Quand je dis « renoncer à moi-même », c'est que mes projets, ce que je pensais devenir dans la vie maintenant, je dois soumettre ça au Seigneur. Est-ce que tel projet, même que je, le frère disait tout à l'heure que quand il est arrivé aux États-Unis, il voulait poursuivre ses études. Il aurait pu dire, ah ben c'est une, une bonne formation. Ça ne peut que m'ouvrir les portes. Quel mal même il y a d'être chrétien, d'aller à l'école. Bon, il va y se lancer là-dedans, il prend un crédit qui va l'attacher comme ça toute la vie. Ou il va devenir esclave du banquier. Dieu lui a épargné ça. Dieu lui a donné la sagesse de ne pas aller se faire esclave d'un homme. Alors qu'il ne pouvait voir ça que comme une bonne opportunité. Mais devenu enfant de Dieu, Dieu lui a ouvert les yeux. Que ce qu'on te, on, 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 on te donne de la main gauche ici et on t'enchaîne complètement de l'autre côté pour la vie. Le Seigneur ne l'a pas laissé aller s'abandonner là-dedans. Mais s'il n'avait pas compris désormais qu'il est devenu un disciple du Seigneur. C'est-à-dire que le disciple, avant de faire quoi que ce soit, va auprès de son maître pour demander au maître, maître, est-ce que ça, c'est conforme à ta volonté pour moi? Est-ce que c'est ça que tu as comme projet pour ma vie? Si tu m'as sauvé, tu as un plan pour ma vie. Est-ce que le projet s'y entre dans le plan que tu as pour ma vie? Oui ou non? Avant d'avancer, ce n'est pas juste que ça me plaît, je fais. Non! Ça veut dire qu'on n'a pas renoncé à soi-même. Donc, voilà en fait ce qu'il y a dans... Les, les, ce que contient en résumé, repentez-vous. Nous continuons, acte 2, verset 38. Et en, ensuite, il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, le fardeau des péchés va être enlevé à l'issue du baptême, où on prenons le nom de Jésus qui a la puissance de faire mourir notre ancienne vie. Pour qu'on ressorte avec une vie nouvelle, avec un esprit nouveau, qui est l'esprit de Dieu. Que Jésus, qui est descendu sur Jésus quand il est sorti des eaux du baptême. Et l'esprit de Dieu vient pour renouveler nos pensées. Afin que ce à quoi on va aspirer maintenant, si demain, si hier, j'aspirais à devenir... Le plus, le, 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 le plus haut dans la hiérarchie de mon entreprise, mais aujourd'hui devenu enfant de Dieu, ça, ça ne signifie plus rien pour moi. Je me rappelle samedi, on était à l'enterrement du père de notre soeur là-bas. À un moment donné, l'Esprit de Dieu conduit le frère Georges quand il était en train de prêcher. Il se tourne, il montre les tombes. Il dit, observez un peu ce qui est écrit sur les tombes là. Vous avez vu, on a écrit le nom de quelqu'un de si on a rajouté directeur de société, l'autre ministre. Non. Il n'y a, a pas cette mention. Il y a le nom de la personne et sa date de naissance. Au mieux, c'est tout. Donc, que ce soit un ancien président de la République qui est à côté d'un, ce qu'on appelle SDF, les centres domicile fixe, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, on se bat, on se tue là. Pourquoi Celui qui a ouvert les yeux qui est devenu enfant de Dieu, il est lucide par rapport à tout ça. Il comprend que tout ce qu'on se bat pour avoir dans la vie là qu'on appelle épanouissement, tout ça là c'est zéro. Ça ne mène nulle part, ça n'apporte rien dans la vie de l'être humain. Ça c'est la pensée renouvelée qui permet de comprendre ça. C'est l'esprit de Dieu qui vient habiter en toi, qui change ta pensée. Et, et ta pensée, au lieu de se projeter sur « Ah, ben les, les autres ont déjà construit trois immeubles au pays, moi ça fait dix ans que je suis ici, je n'ai même pas encore posé un papin là-bas. » ça ça ne En fait, ce type de pensée-là s'est sorti de moi en même temps que mon ancienne vie et c'est resté dans l'eau. Quand je dis de moi, c'est de nous tous. 
c'est sorti en même temps. Quand on dit au nom de Jésus, je te baptise, toutes ces pensées-là sont sorties et c'est resté dans l'eau. Et quand tu ressors, ta pensée c'est, qu'est-ce que je dois faire au quotidien, non pas pour bâtir un immeuble au pays, Qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour ne pas être distrait que la trompette sonne, les autres partent et moi je reste. C'est ça qui devient le battement de mon cœur chaque jour. Je parle du disciple de Jésus-Christ. C'est ça le changement de vie. C'est ça le changement de royaume. C'est ça vient avec une pensée nouvelle. C'est-à-dire que tu te mets en face de ce que tu pratiquais les jours d'avant, de tes pensées, de tes projets d'avant. Tu es là devant ces projets-là. Tu les regardes comme ça. Tu te dis, mais pourquoi je me fatiguais? À quoi ça me... Si, si même j'avais réalisé tous ces projets-là, qu'est-ce que ça m'aurait donné? Parce que, en fait, Dieu a renouvelé ta pensée et il t'a donné de voir comme lui y voit avec la juste valeur des choses spirituelles et non plus euh, euh, comme les païens peuvent voir les choses et, et, et se projeter ce que les païens appellent avoir réussi dans la vie mais ça n'a plus la même tu n'as plus la même échelle de la réussite pour beaucoup, je ne sais pas, quand on traverse les 30, 35 ans, il faut avoir fini ses études, il faut être marié, il faut avoir être propriétaire de sa maison. Mais ça, ce sont des critères charnels. Tu comprends en fait que, mais si quelqu'un a tout ça et il meurt sans Jésus-Christ, mais il a raté sa vie, il a raté totalement son existence sur la terre. Il est passé à côté du but, complètement à côté. Pourquoi même seulement, même quelqu'un qui n'a pas la foi, même de manière pratique, quand on va, on le met comme ça en terre, il s'est tué pour le travail. Il a laissé peut-être un compte bancaire plein. Il a laissé des immeubles. On l'enterre avec. Pas du tout. Du tout, du tout. D'autres vont rester et ils vont en profiter. Ceux qui vont rester vont en profiter. Voilà la réalité des choses. C'est ça la vérité. Tu ne vas pas jouir du fruit de, de toute ta sueur que tu as passé le temps à te battre nuit et jour pour travailler. Voilà comment Dieu ouvre nos yeux et nous font comprendre que tout ce pourquoi nous courons tous les matins, nous nous levons tôt, nous nous couchons tard, tout ça ce sont des vanités. Vanité des vanités, ça ne peut pas donner la joie profonde, la satisfaction profonde. C'est un épanouissement qui est éphémère, ces choses-là. Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre que la véritable satisfaction d'un homme, d'un être humain, c'est de savoir que ce que j'ai fait aujourd'hui, à l'échelle de l'éternité, si Dieu me dit, aujourd'hui je te rappelle à moi, je peux partir avec ça. C'est ce que je peux apporter avec moi. Si tu as vécu pour le Seigneur, ce que tu peux, c'est si tu as vécu réellement pour servir et réjouir le cœur de Dieu, tu t'en vas avec ces choses-là. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur ouvre nos yeux là-dessus. On arrête de courir. On arrête de chercher les vanités. On arrête de se satisfaire de ces choses-là. Parce que ça n'apporte rien dans la vie de l'être humain. Poursuivons. Verset 39. Nous sommes dans Acte chapitre 2. Le verset 39, il parle du Saint-Esprit. Il dit, car la promesse est pour vous. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la fin du verset 38. On va voir comment des gens passent de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Donc, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le, le, le Seigneur Dieu les appellera. Donc, sans le Saint-Esprit, 
il est impossible de rentrer dans une vie nouvelle. Donc il faut la repentance sans laquelle on ne peut accepter le Seigneur. Ensuite maintenant, il faut l'eau du baptême pour couper avec l'ancienne vie et rentrer dans une vie nouvelle. Et ensuite le Saint-Esprit qui nous introduit dans cette vie nouvelle-là. Nous sommes au verset 40. Maintenant Pierre, si on n'avait pas bien compris ce que ça veut dire « repentez-vous », ils sont baptisés, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Pierre insiste, il dit, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant quoi? Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire, si, parlez-vous de l'Esprit du monde. Si nous cohabitons avec l'Esprit du monde, si nous flirtons avec l'Esprit du monde, si nous fréquentons les personnes qui sont encore dans les projets du monde, mais il est normal, en fait, on ne pourra pas se déconnecter de l'ancienne personne, de l'ancienne vie qu'on avait. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. » Quand on se convertit à Jésus-Christ, le Seigneur vient, il nettoie nos relations. Il nettoie, il fait le nettoyage au complet. On ne peut pas être converti à Jésus-Christ et avoir les mêmes relations avec nos amis d'avant. Je dis même avec nos frères et sœurs de sang, les relations changent radicalement. Même avec nos parents, ça change totalement. Complètement. Les influences qu'on avait de nos amis, de nos parents, de nos, de nos, de nos cousins, de nos, tout cela, nos rapports avec eux changent. Si on continue à avoir les mêmes fréquentations, à embrasser comme on embrassait tout d'abord là avant, en fait, notre vie dans le Seigneur, on sera ballotté un peu dedans, un peu dehors, un peu, on ne comprendra pas. C'est une coupure complète, c'est une séparation qu'il doit avoir. On doit comprendre qu'on a choisi une autre voie. On a choisi un autre chemin. On est entier pour le Seigneur. Si on est moitié, moitié, ça n'ira pas. D'ailleurs, le Seigneur a dit, « Où vous êtes froid, où vous êtes bouillant, si vous êtes tiède, je vous vomirai. » Donc, il n'y a pas d'état intermédiaire. Si on a un état intermédiaire, en fait, on ne sera épanoui ni dans le monde, ni dans le Seigneur. Soit on vit pleinement dans le Seigneur et là on aura vraiment, il va, il va nous manquer énormément de temps pour profiter de tout ce que Dieu met à notre disposition. Combien on est frustré encore de passer des journées au travail parce qu'on sent comment au travail on perd du temps parce que là-bas on ne jouit pas de tout ce que le Seigneur vraiment a mis à notre disposition, tout, 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 tout ce qu'il veut nous donner pour nous réjouit en fait dans sa présence sur la terre. On passe le temps là-bas au travail, on gâche une bonne partie de la journée qu'on aurait pu utiliser pour jouir et bénéficier de ce que le Seigneur nous donne. Il dit ensuite ici, verset 41, « Ceux qui acceptaient sa parole, donc ils ont écouté tout ce que Pierre a dit là, Certains ont accepté sa parole et ils sont passés dans les eaux du baptême, dont ils sont repentis ainsi de suite. En ce jour-là, furent ajoutées environ 3000 âmes à l'église. Voilà la première église qui est là. On va voir maintenant comment est-ce que le Seigneur va commencer à leur apporter cette vie abondante dont on parle là. Tout de suite, quand ils ont été baptisés, ils ont été rajoutés à l'église. Le Seigneur nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ah! Si je ne persévère pas dans l'enseignement, déjà je ne vais pas comprendre qui je suis en Christ, qui je suis devenu. L'enseignement me permet de comprendre qui je suis devenu en Christ. Parce que la nouvelle naissance, c'est un grand cadeau, comme je dis souvent, que Dieu nous donne. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cadeau. On a besoin, en fait, que l'enseignement spirituel 
de ce que Dieu a appelé, nous ouvre les yeux, les yeux spirituels qui nous permettent de réaliser ce qu'il y a dans le cadeau de la nouvelle naissance que Dieu nous a donné. Sinon, on ne pourra pas l'utiliser. En fait, on, on, on a reçu un ensemble de choses qui s'est tellement grand la nouvelle naissance. Peut-être même jusqu'à partir de la terre, on n'aura pas découvert tout ce qu'il y a dans la nouvelle naissance. Mais donc, on a besoin de cet enseignement-là pour comprendre ce qu'il y a dans la nouvelle naissance. On a besoin d'une méditation personnelle de la parole de Dieu pour comprendre celui qui nous a sauvés. C'est dans cette méditation-là que lui-même va nous révéler des choses précises pour notre vie. Et c'est en méditant comme ça que, progressivement, notre pensée est renouvelée et nous détache, en fait, de tout ce qu'il y avait dans le monde là qui nous retenait, qui nous attirait, qui nous, qui nous captivait. Quand je vois comment le Seigneur m'a détaché, bon, déjà, je n'étais pas un accro de la télévision, quand je vois comment le Seigneur m'a détaché de la télévision, en fait, ça s'est fait de la manière la plus naturelle. C'est-à-dire que l'attirance, un, un, un enfant qui vient de naître est naturellement attiré vers le sein maternel ou vers le lait, le lait, le lait qu'on lui donne. Il est attiré vers ça naturellement. Donc, la, la, la soif, en fait, de connaître le Seigneur qui vient avec le Saint-Esprit, ça te demande du temps. En fait, tu te rends compte que tu as... J'étais un paresseux depuis l'école primaire de, de la lecture. Très paresseux. Du... Je lisais seulement si c'était obligatoire à l'école. Si on dit qu'il y a une œuvre, à... je lis parce qu'on va être interrogé sur la lecture. Des... Quand... Mais quand je me suis converti, waouh Notamment sur le, le retour du Seigneur, c'est un sujet qui, qui me touchait tellement. J'ai lu des livres de 300 pages sur le retour du Seigneur en quelques jours. Tout ce qui était impensable, c'était inimaginable que je puisse garder un livre comme ça pendant même une heure entre mes mains. Mais c'est la soif qui était dans mon cœur. En fait, je ne me suis même pas rendu compte du moment où la comme la passion pour la lecture est venue parce que je lisais des choses avec lesquelles l'intérieur de mon cœur aspirait en fait. La Bible et ces choses-là qui, qui bouillonnaient en moi. Et là le temps, je ne voyais même plus le temps. Passer le temps à écouter des messages, des prédications, des nuits entières, je ne voyais pas le temps passer. Ça... C'est quand, dès le départ, la, la nouvelle naissance, on a vraiment compris qu'on a changé totalement de royaume. Et là, en fait, au fur et à mesure qu'on est dans cette vie-là, notre pensée se renouvelle. Elle nous déconnecte des choses de la terre parce qu'on n'a plus le temps déjà. Ce n'est même pas qu'on lutte pour abandonner ça, c'est qu'on n'a plus le temps de ces choses-là. Et n'ayant plus le temps de ces choses-là, Dieu nous éclaire en même temps. Il nous montre que c'est même très mauvais. C'est très bien que Dieu te soit coupé de ça. Et voilà comment Dieu nous détache des choses. Il nous détache. Les amis vont t'appeler le vendredi soir. Oh, j'ai partage avec les frères. J'ai, je ne sais pas moi, aujourd'hui là, je dois appeler sœur, sœur une telle. On a notre prière. Euh, euh, je ne sais pas moi, on prie deux, trois fois par semaine ensemble. On doit prier ensemble. Ce sont des moments que tu attends déjà dans la semaine parce que vraiment, voilà, ton cœur est là-dedans. En fait, tout le reste là, ça va se ranger naturellement. Chaque chose va trouver sa place loin de toi. Voilà comment, en fait, ta vie va commencer à, à déborder dans le Seigneur. Tu vas te demander, mais il me manque même du temps pour pouvoir faire telle, telle chose que j'aimerais faire pour le Seigneur. C'est quelque chose qui va s'organiser naturellement. Si dès le départ, on a compris qu'on a quitté l'ancien pour aller dans le nouveau royaume. Donc, il 
persévérer dans l'enseignement. L'enseignement est important pour nous ouvrir l'esprit sur ce que nous sommes devenus en Christ, sur ce qu'est devenu notre vie. Ensuite, il dit la communion fraternelle, ça vient en deuxième. C'est quoi la communion fraternelle? C'est le fait d'être avec les frères, avec les sœurs, qui ont vécu la même expérience que nous de la nouvelle naissance, qui peuvent nous parler et nous témoigner aussi de ce qu'ils vivent. Et ça, ça va nous booster, ça va nous pousser aussi à, à aspirer à ces choses-là. Si on voit qu'on est à la traîne, tout, tout de suite, on va se dire, non Seigneur, je ne peux pas rester, je vois seule une telle, on s'est baptisé au même moment, je vois comment elle progresse avec le Seigneur, ainsi de suite, c'est merveilleux. Je dois aussi avancer comme ça. Ça va me pousser. Si je suis tous les jours là-bas avec les païens, mais les païens, dans leur conversation païenne, que j'absorbe déjà à longueur de journée au travail, si je n'ai pas, je ne m'efforce pas à avoir cette communion fraternelle, à demeurer avec ceux qui ont l'Esprit de Dieu comme moi, que ce soit physiquement, si je peux, que ce soit en les appelant au téléphone par tous les moyens de communication qu'on a, pour demeurer attaché à ceux qui ont le même esprit que moi, c'est normal que l'autre, il va peser plus, et donc mon cœur sera tiraillé. Mais si je suis tout le temps avec les enfants de Dieu, mais je, je vous assure que même rester comme Dieu nous demande d'être avec, c'est par obéissance en fait que je me retrouve avec les païens, que je, je sais que je dois être là pour témoigner. Mais sinon, dans le cœur intérieur, quand je suis, je n'ai rien à faire là, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à partager. Je, 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 les, les conversations qu'ils ont, je peux rester deux heures, je ne dis pas un mot dans le bureau, je peux rester une journée. Si on ne me parle pas du travail, je ne parle de rien du tout. Quand eux, ils me regardent, ils, ils se disent que où oh, il doit être... Je ne sais pas, il doit être mal de ne pas pouvoir parler alors que c'est une... Je, je, je suis dans une connexion avec le Seigneur. Même aller comme ça au restaurant et manger seul, ça ne me dit rien du tout. Alors que pour les collègues, s'ils ne sont pas 17 autour de la table, ils ne sont pas heureux. Mais moi tout seul en train de manger, je sais que je suis avec mon Dieu. Je suis tellement épanoui comme ça d'être seul, d'être confronté à des conversations qui souillent mes oreilles. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui vient de manière... Plus, en fait, tu vas t'habituer à rester avec les enfants de Dieu, qui parlent de Dieu, qui n'ont que des sujets relatifs au Seigneur, au témoignage de la gloire de Dieu, je t'assure que tu auras de plus en plus du mal à rester au milieu des païens, beaucoup, beaucoup de mal à supporter les conversations des païens, à supporter la musique du monde, à supporter tout ce qui n'est pas du Seigneur, tu auras beaucoup, beaucoup de mal. Dès que tu vas entendre quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui est grossier, des choses, ça va choquer tellement ton oreille, parce que ton oreille s'est habituée à écouter ce qui est de Dieu. C'est vraiment important, en fait, quand il parle de la communion fraternelle, là, c'est fondamental vraiment pour se déconnecter de l'ancien monde dans lequel on était. Une fois qu'on est bien imprégné maintenant dans le corps de Christ, là maintenant après, Dieu peut nous envoyer au milieu des païens pour retourner vers ce qu'on a connu avant. Sachant qu'on est déjà délivré et que leur vie là, on a déjà de la hauteur dessus, ça ne peut plus nous influencer. Dieu peut nous renvoyer maintenant là-bas, va témoigner, va parler de moi. On va arriver au milieu d'eux, on ne sera plus attiré par leur vie parce qu'on sait que ça c'est la perdition ça. On sera maintenant pris de compassion pour eux, pour partager aussi avec eux le grand salut qu'on a reçu et l'épanouissement que nous avons dans le Seigneur. Souvent, quand je, je, je regarde le programme de mes week-ends, si je le raconte à un collègue, il peut dire, mais, mais ça ne va pas. 
ça doit être, ça doit être triste, ça, ça doit être monotone. Mais, mais quand j'essaye je, je, de voir autre chose que ça, je ne m'imagine pas en train de faire autre chose que de vivre des week-ends comme ça. Ou le vendredi, déjà, ça va être toute la nuit dans la parole. Dans la journée, si on peut aller visiter un tel, partager encore dimanche, toute la journée, encore pareil. Et c'est même peu. C'est le fait d'entrer dans cette nouvelle vie-là. Entrer dans cette nouvelle éducation. Et habituer son esprit, en fait, à demeurer là-dedans. C'est ça qui nous déconnecte. En fait, aujourd'hui, je ne me pose même pas des questions. Quand je vois un, un collègue, un ancien ami, ce qu'il est devenu dans la... Ça ne me dit rien du tout. Je regarde, je... S'il n'est pas sauvé, je dis, oh Seigneur, ouais. Lui, il ne sait pas que tout ce pourquoi il court, là, il se bat aujourd'hui, là, ça, 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 du jour au lendemain, tout ça, là, peut s'arrêter. Et il aura tout perdu. Il aura passé le temps à se tuer pour des vanités. La communion fraternelle. Il y a une grande délivrance qui s'opère lorsqu'on persévère dans la communion fraternelle. Lorsqu'on s'accroche à demeurer au milieu de ceux qui ont l'Esprit de Dieu comme nous. Le Seigneur nous délivre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec lesquelles nous sommes venus du monde. Beaucoup de bagages. Parce que même dans la repentance, il y a des choses qu'on dit à Dieu, mais concrètement, on ne sait pas encore ce que c'est. Pratiquement, on ne sait pas comment ça va se manifester, le fait d'être débarrassé de ça. Mais dans la communion fraternelle, c'est là qu'on commence à voir, on écoute les autres, ah moi avant j'étais comme ça, moi avant je vivais comme ça, tac, on se sépare, on comprend que voilà, c'est ça qui est la nouvelle vie, au lieu d'aller rendre visite à une cousine qui va passer le temps à dire comment, ah son mari lui a acheté le dernier sac longchamp, ou des Dol Dolce Gabbana, c'est la dernière chaussure, et ah, il faut qu'elle économise pour... Tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler Sœur Mireille, vous allez passer deux heures à prier ensemble. Tu ressens renouvelé dans ta pensée. Voilà comment en fait toutes ces choses-là vont s'éloigner complètement, totalement. Et après tu ne penseras même plus à ça. Le jour où tu vas vouloir, tu vas te souvenir de ta cousine avec qui tu étais tellement lié pour aller écouter les projets et tout ça qu'elle a quitté qui te retenait et te retournait dans le monde, quand tu vas penser à elle, ça sera pour toi simplement un sujet de prière. Ah, il faut que je prie pour elle. Parce que depuis je lui parle du Seigneur, elle n'entend pas. Il faut que je prie pour elle. Quand tu vas aller lui rendre visite, ça ne sera plus comme avant pour être au fait de vous allez discuter des conversations mondaines. Non, ça sera pour aller lui témoigner l'amour de Dieu. Pour aller lui montrer que Dieu l'aime aussi. Et lui dit qu'il faut que tu laisses ça, laisse les vanités là. Ça ne va pas t'amener quelque part. La véritable vie, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est là qu'il y a la vraie vie. Qu'on vit pour l'éternité. La communion fraternelle. La fraction du pain. Ça c'est des, 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 des piliers que le Seigneur a mis pour enrichir la vie spirituelle. Parce que là-dedans, il y a la vie abondante qu'il donne. La communion fraternelle. C'est là-dedans, quand tu es dans la communion fraternelle, tu vas prendre les sujets de prière des uns et des autres. Tu vas prendre les contacts des uns et des autres. Ce n'est pas seulement qu'on est réunis physiquement. Dans la semaine, tu vas appeler un tel. Maman l'a me dit, comment tu vas? Ça va bien? C'est quoi tes sujets de prière? C'est quoi tes combats? On prie ensemble, tu prends ces sujets de prière, ça, te, ça, ça occupe déjà ta semaine de prière. Ah, tel a ah, tel problème, il faut que je prie pour ça. Tel autre, à ah, tel autre, ah, il faut que j'aille rendre visite à un tel, à une telle, ainsi de suite. Voilà comment ton temps, en fait, va être occupé. La, 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 la soeur Adèle qui est ici, qui a quatre, quatre enfants. Elle me disait tout à l'heure, elle allait rendre visite à la soeur Irène qui a perdu son papa. Elles ont passé un temps ensemble. Voilà le temps qui est occupé, occupé complètement. 
il ne manque pas quoi faire dans le corps de Christ. Il y a tellement de choses à faire. Et en fait, quand, quand tu demeures vraiment dans la présence du Seigneur, le Seigneur ouvre tes yeux sur tout ce qu'il y a à vivre dans la foi chrétienne. Et, et tu ne peux pas t'ennuyer en fait. Il n'y a pas d'ennui du tout, du tout. Du, même quand je vois même la pause de midi à 14h, c'est peu, tellement peu, parce que je veux l'occuper dans la, les une heure seulement là. Je vois déjà tellement de choses à faire dans les une heure là, de pause. C'est au fur et à mesure que tes yeux s'ouvrent, que tu vois réellement tout ce que Dieu a prévu pour la vie de ses enfants. Tout le reste, quand tu regardes, c'est une perte de temps. Tout le reste, ça devient perte de temps pour toi. Quand tu vas même essayer de faire ça, tu sens que tu es en train de gâcher ton temps. Si je m'assois pour regarder une émission à la télé, je sens que c'est du temps que je suis en train de gaspiller en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui vient me dire, hey, tu n'as pas lu la Bible ou bien tu dois appeler une telle. Non, l'Esprit de Dieu en toi te témoigne quand tu es en train de perdre du temps. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est ça que le Seigneur te rappelle. Mais tu es en train de gâcher le temps. Qu'est-ce que tu fais là? Tu perds du temps. Ce temps-là, c'est un temps que tu peux mettre à profit pour faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Pour faire quelque chose pour ta communion avec le Seigneur. Et racheter le temps car les jours sont mauvais. Maintenant, le Seigneur a posé les quatre piliers dans lesquels il faut vivre la foi chrétienne. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et les prières. S'il nous manque quelque chose parmi les quatre là, on part déjà avec un déséquilibre. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait des produits des miracles par les apôtres. Ensuite, maintenant, il nous est dit au verset 44, « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, étaient ensemble et avaient tout en commun. » On montre, en fait, un mouvement naturel qui s'est fait. C'est-à-dire, tous ceux qui ont accepté la parole-là, ils, ils se sentaient comme attirés à rester les uns avec les autres. Et c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait naturellement. Quand on a reçu réellement le Saint-Esprit, on ne peut que être attiré de demeurer, d'être avec des gens qui ont aussi l'Esprit de Dieu que nous. Les gens qui parlent le même langage que nous, le même langage spirituel, les gens qui peuvent nous comprendre. Partout, nos familles, nos amis, les gens passent le temps à dire qu'on a perdu la tête, on est devenu fou, on ne comprend plus comment nous agissons, on ne comprend pas nos réactions, ainsi de suite. Au moins ceux qui sont en Christ, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, eux, ils nous comprennent. Donc naturellement, on va aimer, on va être attiré de rester avec ceux qui nous comprennent. C'est naturel. Donc la communion fraternelle, on ne peut que être attiré par ça, puisque ailleurs le monde nous rejette. Mais si le monde nous accepte encore, ça veut dire qu'on n'a pas été changé. Ça veut dire qu'on n'a pas été transformé. Ça, ça veut dire que le monde n'est pas choqué par notre changement. Or, le choc que notre changement fait au monde nous en éloigne. Parce que quand on va euh, au contact du monde, en fait, on est persécuté. Donc, on peut faire encore se rabattre avec ceux qui ont l'esprit de Dieu et qui nous comprennent. Donc, ils, ils étaient là tous ensemble, ils avaient tout en commun, ils avaient même, ils vendaient leurs biens, regardons. Ils vendaient leurs biens. Vo voilà en fait une réaction naturelle qui est venue sur ceux qui avaient cru. Parce que leurs biens, en fait, ils s'en sont détachés au moment de la repentance. Ils ont compris que amasser les biens construits, ça ne sert à rien du tout. À quoi ça sert ça? À quoi ça sert d'amasser ces richesses-là alors que d'autres en ont besoin? Donc, ils il, il vendaient leurs biens, leurs possessions et partageaient le produit 
entre tout selon les besoins de chacun. Voilà comment, en fait, le fait de demeurer ensemble, l'amour était tellement grandissant. Vous n'avez pas vu quelque part ici un ordre des apôtres qui leur a demandé de faire ça. Non, ça s'est fait naturellement poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que le sentiment d'appartenance à la même famille était tellement fort qu'il n'y avait plus de limites même dans les biens des uns et des autres. Ça coulait naturellement de devoir partager ça. Et chaque jour, avec persévérance, ils étaient ensemble, ils étaient au temple, d'un commun accord, ils étaient tous les jours ensemble. Parce que en dehors de cette communion fraternelle-là, ailleurs on ne les comprenait pas. Donc ils, ils étaient poussés à aimer demeurer en fait avec ceux qui les comprenaient, ceux qui avaient expérimenté la communion fraternelle. Ceux qui avaient expérimenté la nouvelle naissance, demeurer en communion fraternelle avec eux. Et donc, ils prenaient leur, ils rompaient le pain les, et, et, dans les maisons et prenaient leur nourriture avec comment allégresse et simplicité de cœur. Ça, c'est des gens qui avaient des relations autres avant de rencontrer la prédication de Pierre. Ils avaient toute une vie mondaine avec les autres. Mais, L'exhortation leur a été donnée là, au verset 40, de se séparer de cette génération perverse. Voilà comment ils sont séparés et ils demeurent maintenant avec ceux qui sont dans la lumière comme eux. Donc ils ne peuvent rien regretter. Les maisons qu'ils ont passé des années à s'amasser là, maintenant le sentiment naturel, c'est de s'en séparer pour faire bénéficier les frères et sœurs. Ça, c'est un sentiment naturel. On ne te dit même pas ça. Les frères et sœurs sont dans le besoin. Tu as l'argent dans le constant. Ça, tu donnes. Ma soeur, prends. Que Dieu te bénisse. À quoi ça sert d'amasser tout ça? Tu meurs. Quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc, il louait Dieu et, et observait la faveur de tout le peuple et obtenait la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc en résumé, ce que je peux dire vraiment par l'Esprit de Dieu sur la vie en abondance que le Seigneur donne. 1. Il faut qu'on soit réellement né de nouveau en passant par la repentance, dont un renoncement radical et complet à notre ancienne vie. Ça, c'est la première chose. Comme Jésus a dit, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Deux, qu'on soit passé dans les eaux du baptême, on a accepté le Seigneur et on reçoit le Saint-Esprit qui nous introduit dans cette nouvelle vie. Une fois que je suis dans la nouvelle vie, il faut persévérer dans l'enseignement. On a besoin absolument d'être régulier dans l'enseignement pour que notre esprit s'ouvre, pour qu'on comprenne qui nous sommes devenus en Christ. Indispensable de la communion fraternelle. Être avec ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu comme nous. Pour écouter le nouveau langage que je dois avoir. Pour partager les témoignages des uns et des autres, pour que ça me fortifie, ça m'encourage pour prendre les sujets de prière et prier aussi avec les autres et pour les autres. C'est tout ça qui nous remplit et, et, et ça pas grandissant en fait. Le Saint-Esprit ne fait que élargir en fait, élargir notre champ de vision et comprendre que mais il y a tellement de choses à faire dans le corps de Christ. Il y a le Seigneur a tellement de travail à faire. Et nos yeux vont commencer à s'ouvrir. Ah, ben oui, je, ben je peux faire ça. Je peux aider une telle. Je peux euh, passer le temps à prier avec l'autre. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que, de manière naturelle, en fait, les choses vont commencer à se faire. Et notre temps sera tellement chargé par notre épanouissement, notre vie en Christ, qu'en en fait, il n'y aura plus le temps pour autre chose. Ça va se faire naturel. En fait, c'est notre consécration à Dieu qui régule tout le reste des choses de notre vie. C'est la consécration à Dieu, en fait, qui nous fait réaliser la vie en abondance. La consécration totale au Seigneur. 
il faut que cette consécration-là, qu'on l'ait accepté dans notre cœur pour voir ces choses-là se manifester. Sinon, on va rester, on va dire, oula, quand je regarde Frère Georges, il déborde de, euh, comment dire, il déborde d'énergie dans le Seigneur. Je me demande, mais pourquoi moi j'ai l'impression de m'ennuyer dans le Seigneur? Vous savez qu'il y a un problème de consécration, on n'a pas la même consécration. On n'a pas la même consécration. On ne, on ne donne pas le même temps. On ne consacre pas le même temps au Seigneur. C'est normal que après il y en ait qui est plus l'huile dans leur lampe. Que leur lampe éclaire plus parce qu'il y a beaucoup d'huile dans, dans, dans la lampe. Mais c'est parce qu'ils ont pris le temps de remplir la lampe. Ils ont donné ce temps-là, consacré ce temps au Seigneur pour que le Seigneur les forme aussi. Pour que le Seigneur complète encore les talents qu'ils ont pour donner aussi ces talents-là à d'autres personnes. Donc c'est vraiment de cette manière-là, là, on vient de voir le, le cheminement des personnes que Dieu a pris dans le monde et qu'il a amené en Christ et on voit comment leur vie est tellement débordante dans le Seigneur qu'ils n'ont même plus le temps d'autre chose. Donc, pour ma part, c'est vraiment ce que je pouvais euh, dire par rapport à la vie abondante dont Christ parle. Et vraiment, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité que le Seigneur a dit qu'il donne vraiment la vie en abondance. C'est une vie qui est débordante même. Hyper, il faut juste que les yeux s'ouvrent sur ce que le Seigneur a prévu que nous puissions vivre dans la vie en Christ il faut juste que nos yeux s'ouvrent et que le cœur soit prêt en fait à entrer dans cette vie là pour qu'on commence à la vivre Amen Amen jamais accepté une offre d'emploi. Et quand je regarde souvent ça, aujourd'hui je comprends beaucoup de choses par rapport à cette mention. En fait, on le fait étant sur la terre, mais spirituellement, cela a aussi une signification très particulière. Colossiens 1, verset 13, nous dit que nous ne sommes plus sur la terre. Donc, Christ nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Père nous, a, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes dans un autre royaume aujourd'hui. Mais la chose la plus étonnante, c'est que sur le papier de demande de visa, nous prenons l'engagement que là où je vais, je ne vais pas euh, bénéficier, je ne vais pas chercher à profiter des ressources de, ce, de cette nouvelle terre dans laquelle je me trouve. Nous, nous sommes dans le royaume céleste, mais nous sommes en fait des étrangers sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre, nous voulons passer outre cet engagement que nous avons pris le jour où nous sommes passés dans les eaux du baptême, où nous avons dit, je renonce au monde, parce que le fait d'accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur, signifie également je m'engage à renoncer au monde et à tout ce qui appartient au monde. Donc je prends cet engagement. Maintenant, quand je reviens donc dans le royaume où nous nous trouvons, donc de manière 
royaume aujourd'hui, si je pose la question de savoir comment est-ce que je peux me sentir bien, qu'est-ce que, comment est-ce que je peux reconnaître que Christ est venu nous donner la vie en abondance? Donc, comment est-ce que la Bible, la lumière des Saintes Écritures, qu'est-ce que je vois qui me révèle que, effectivement, j'ai la vie en abondance, que cette vie-là, le Seigneur nous l'a nous donnée, nous, le Seigneur nous l'a donnée véritablement. Jésus avait dit quelque chose dans Jean 10, au verset 10. Dans Jean 10, verset 10, le Seigneur dira, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, que nous ayons la vie en abondance. La question d'avoir concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Avoir la vie en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une vie bien accomplie dans le monde, comme le, le, le prêtre parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va dire, voilà, j'ai bâti une grande maison, je me suis acheté un, une, 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 deux, deux ou trois voitures, et je me suis marié, j'ai un bon travail, j'ai ceci. Ça, c'est une vie bien accomplie dans le monde, sur la terre. Là, on reconnaît que celui-ci a vraiment, il est épanoui dans sa marche, il est épanoui dans sa vie. C'est un homme épanoui. Quand on le voit sortir, il a un bon costume, il est euh, euh, bien chaussé, il va dans un bon travail, il fait ce qu'il fait. De toutes les façons, quand on le voit, on sent la bonne vie. Là, on va dire que cet homme est épanoui parce qu'il est sur la terre. Ça, c'est les conditions visuelles d'un homme qui est bien dans sa peau, dans sa tête, dans ses côtes, droit dans ses côtes. Ça, c'est selon le monde. Maintenant, pour le chrétien, nous devons savoir que Tel que quelqu'un arrive sur la terre, étant dans ce monde, il a un but. Donc, pour l'homme qui est sur la terre, il vise un but, c'est que, à 30 ou 35 ans, je dois me trouver un travail, je dois me bâtir. Donc, il se fixe des objectifs. De la même manière, lorsque quelqu'un naît de nouveau, ayant renoncé à tout ce qui est du monde, lui aussi, maintenant, a un but à atteindre. Donc, quelqu'un qui se fixe et qui connaît déjà quel est le but qu'il doit atteindre, ça c'est déjà l'un des premiers euh, euh, signaux, l'un des premiers signaux qui révèle et qui montre à cette personne que tu es sur le chemin de ta réussite. Tu es le chemin de ta, de, de, de ta réussite, tu es sur le chemin de l'épanouissement. Donc, un chrétien doit savoir quel est le but, qu'est-ce qu'il vise. Quand je suis devenu chrétien, qu'est-ce que je vise en tant que chrétien Quel est mon but Pourquoi est-ce que je vis Pourquoi est-ce que je suis chrétien Si nous regardons un peu dans 1 Pierre, si nous regardons 1 Pierre chapitre 1,
expérience nous disions certaines, euh, euh, certaines choses. C'est les convoitises que nous avions autrefois. Donc aujourd'hui, le but que je vise, ce n'est plus le but de ce que j'avais. Il dit bien ici, quand vous étiez dans l'ignorance. Donc quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, il est dans l'ignorance, il a certains objectifs, il a certains buts qu'il veut viser, qu'il veut atteindre. Et il faudrait que lorsque je deviens un enfant de Dieu, les buts que je commence maintenant à viser ne soient plus ceux d'hier. Donc, si lorsque j'étais encore ignorant, lorsque j'étais encore dans l'ignorance, je cherchais à me construire un immeuble de six niveaux, lorsque je deviens un enfant de Dieu, les choses vont changer. Est-ce que Dieu valide encore ce projet est-ce que Dieu valide encore cet objectif que j'avais lorsque j'étais dans l'ignorance, donc lorsque j'étais un païen Et Paul va utiliser l'expression l'expression païen dans 1 Corinthiens 4. Nous allons aussi le, 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 le voir comme, de quelle manière est-ce que Paul parle de cela. Donc, lorsque je deviens un enfant de Dieu, les buts qui, ce que je vise, les objectifs que je vise doivent être différents de ce que je disais lorsque j'étais dans l'ignorance, lorsque j'étais dans le monde. Et ce que Pierre est en train de dire ici, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans votre conduite. Voilà donc un premier objectif. La sainteté, je dois être saint. Ça, c'est le but que je vise maintenant. Donc, pendant que j'étais dans le monde, j'avais d'autres buts. Je ne sais pas si quelqu'un qui est dans le monde peut avoir comme objectif être saint. Le monde ne peut pas avoir cela comme un objectif. Voilà l'un des objectifs que je vise. Être saint, être parfait comme Christ est parfait. Voilà ce que je deviens au début. Voilà mon objectif. Voilà mon but. Comme Christ l'a été. Devenir comme Christ dans ma conduite et puis dans toute votre conduite. Ça veut donc qu'il y a un travail que je dois maintenant faire pour devenir parfait dans toute ma conduite. Et ça, ça me demande du temps. Donc, est-ce que j'ai suffisamment de temps pour à la fois poursuivre les objectifs du monde et les objectifs de sainteté? Ça, c'est à chacun de voir. Peut-être certains ont des journées, comme le fait disait de 48 heures. Moi, je pense que 48 heures serait petit. Peut-être le fait de 80-90 heures, là, tu pourras essayer de joindre les deux bouts. Parce que seulement méditer, quand tu prends juste deux versets de la Bible, qui peuvent te prendre deux à trois heures de temps. Seulement les méditer. Parfois, toute une journée, tu médites sur un ou deux versets que tu as lu le matin, sur lesquels tu as médité le matin, et toute la journée, tu vas te mettre à méditer, et tu vas voir comment ce verset va t'amener vers d'autres versets, va te conduire sur d'autres versets, et tout ça, c'est parce que tu cherches la vérité. Trouver la vérité, mais bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile. La vérité, il faut la chercher. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Nous devons chercher la vérité. Et ça, ça va prendre du temps. Comme ceux du monde cherchent l'argent, nous aussi cherchons la vérité. Cherchons la vérité. Et celui qui cherche la vérité, il trouvera la vérité. Comme quelqu'un qui est dans le monde, ceux qui cherchent l'argent, et ils ont des stratégies, ils ont des moyens, celui-là va te dire, pour vite gagner de l'argent, voici le créneau, voici les, 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 comment on appelle ça, les nouvelles technologies qui donnent de l'argent maintenant, voici les secteurs qui nous, pour chercher notre vérité, nous avons la parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu, jour et nuit, au fur et à mesure que tu vas méditer cette parole, tu vas la creuser, tu vas creuser et le recreuser, tu finiras par trouver. Donc, pendant que quelqu'un sera en train de dire, je suis déjà à mon cinquième million, quand tu lui diras, je suis déjà à Genèse chapitre 2, verset 3. Donc, lui, il parle en termes de millions, quand tu lui parles en termes de verset que tu maîtrises déjà, que tu peux déjà utiliser, qui peut déjà t'aider à avancer, à grandir dans la foi. Donc, voilà l'objectif que toi, tu es en train de, de suivre aujourd'hui. Lui, il 
réfléchir que la paix en termes de millions, en termes de ceci, mais toi tu vises un objectif en termes de, terme de je veux grandir dans la foi, je veux grandir dans la foi, il faut que maintenant quand je suis malade, je ne vois plus le médecin, je dois arriver, ça c'est des objectifs que nous devons nous fixer, ça c'est des objectifs vraiment que nous devons chercher aujourd'hui, ce n'est plus l'objectif de maison, l'objectif de, de, de en tout cas, tout ce qui est terrestre, ça, ça ne devrait plus nous euh, faire l'objet de nos pleurs, de nos craintes et de tout ça. Donc, il dit au verset 15, donc, mais puisque celui qui vous a atteint est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, mais saint, car je suis saint. Donc, je suis venu au Seigneur, le Seigneur a dit que vous serez saint. Vous serez saint. Donc, je dois être saint. Je dois arriver à ce modèle que le Seigneur attend de moi. Je dois arriver à ce. Ah, ce n'est pas que ce, ce modèle-là, je ne l'ai pas, mais dans ma chair, dans ma marche de tous les jours, c'est comme si on a vu euh, euh, tout. Euh, on a vu quelque chose. On a mis à moi et maintenant il faut que je puisse montrer aux gens que effectivement j'ai quelque chose en moi. Le Seigneur nous a donné son esprit, le Saint-Esprit, il vit en nous maintenant. Montrons que nous avons le Saint-Esprit. Voilà les objectifs. Je dois montrer au monde que je suis vraiment devenu la lumière du monde. Je suis devenu la lumière du monde. Pas que. Ma, je suis devenu une lumière, mais je suis entré sur le boisseau. Je n'arrive pas à montrer aux gens que je suis vraiment la lumière du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit on n'allume pas une lumière pour la mettre sur le boisseau. Mais il faut que cette lumière puisse éclairer. Donc l'objectif serait que ma lumière puisse éclairer les gens de dehors. Que ma, ma, ma lumière, la lumière qui est en moi, puisse éclairer ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà les objectifs que nous devons avoir. Voilà les buts que nous devons chercher à atteindre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle création. Donc, nous continuons. Il dit, verset 16, euh, verset 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables. Hmm. Je viens déjà toucher un point, le point qui fait palpiter notre cœur. Quand mon frère disait tout à l'heure que est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, donne-moi un signe pour savoir que je dois quitter mon travail. Quand le signe là va arriver, le cœur commence à palpiter, tu commences à dire, ouais, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné voilà le problème de l'argent qui arrive. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables. Et quelles sont ces choses périssables Ici, pas de l'argent. Donc l'argent est périssable. Ça veut donc dire que si je passe du temps à chercher seulement de l'argent, ça veut dire que tout ce temps-là, en fait, c'est du temps que je perds. Parce que la, le temps que je vais passer à chercher de l'argent, le retour de ça, la, la rémunération de ça, c'est quoi C'est simplement de l'argent qu'on va me donner. C'est un salaire qu'on va me donner à la fin du mois. Et lorsqu'on va me donner ce salaire, le Seigneur nous rappelle ici que c'est périssable. Donc, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance pour quelqu'un qui est spirituel. L'argent ici, quand des personnes vivent, qui parlent souvent de la prospérité et de tout, que euh, nous devons chercher de l'argent à tout, à, à tort et à travers. Voici un verset qui nous montre que l'argent est périssable, donc ça périt. Or, notre trésor, il nous dit que la peine ni la roue n'arrive pas dans notre trésor. Prenons donc l'argent, nous prenons l'argent, nous posons, nous posons un père, un père dessus, sous la pluie. Revenez dans trois jours, vous allez trouver que la roue a déjà à manger tout cet argent-là. La roue l'aura déjà atteint. Donc, l'argent ne peut pas être quelque chose que nous allons apporter dans l'éternité. Il dit donc, pas de l'argent.
l'argent de l'or que vous avez été racheté, qui sont des choses périssables, de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc nos pères nous ont donné un héritage. C'est l'héritage du monde. C'est les choses du monde, les convoitises du monde. Les buts que le monde vise, les objectifs que le monde vise, ça, c'est les objectifs qui vont à, à, à qui, qui sont les objectifs d'un héritage de nos parents qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Donc, nous comprenons que dans la vie du chrétien, il y a un but, il y a des buts que nous devons atteindre, des objectifs que nous devons atteindre, comme le monde aussi a ses objectifs. Nous commençons à voir que les objectifs du monde s'opposent aux objectifs du Seigneur. Ils n'ont rien à voir, rien de commun l'un de l'autre. Et Paul, donc, on peut encore revoir ça dans un de Salomiciens 4, verset 1 au verset 5, je vous épargne cette, cette partie. Mais c'est Paul qui en parle là-bas et il va dire pratiquement la même chose que ce que Pierre vient de nous dire ici. Et c'est là où il dit que ces choses que nous recherchons, c'est les païens qui nous recherchent. Seigneur m'a délivré de toutes 
déjà besoin de témoignages. Ce qui montre qu'un chrétien est épanoui quand tu es persécuté pour Christ. Non pas que tu arrives dans un boulot, tu, on commence à te refuser le boulot, là tu vas dire non, je suis persécuté. Ah, ah. Attention, la, euh, la vraie persécution, c'est pour le royaume, pour Christ. Quand je suis persécuté parce que je parle de Christ, parce que je témoigne de Christ, parce que je montre que Christ vit vraiment en moi. Comme Paul le faisait ici, ça c'est le témoignage d'un vrai chrétien. Donc on a vu que c'est déjà au travers d'un objectif. Nos objectifs doivent être des objectifs célestes, des objectifs que Dieu valide. Il y a une autre chose, c'est que dans notre manière, dans notre épanouissement, dans notre joie, la joie céleste, elle doit aussi parce que quelqu'un qui est sur la terre, son but, c'est qu'il va chercher à travailler, à avoir un bon boulot, un bon travail. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur ne nous a pas laissé oisifs. Il nous a donné beaucoup de travail. Le fait, c'est que les différents travaux que l'on peut faire, nous aussi, en tant que disciples, prenons un peu pour elle, c'est le chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, verset 9, qui dit Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, si quelqu'un dit Ah, je suis découragé, ah, je vais déjà abandonner. Le Seigneur nous dit que celui qui dit que je suis découragé, j'abandonne, il devient frère de celui qui détruit. Donc, si donc je ne travaille pas dans le Seigneur, je suis devenu frère de celui qui détruit. Si je n'accomplis pas les œuvres du Seigneur, ce que le Seigneur attend de moi, ça veut dire que je ne suis pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc je suis en train de participer à la destruction. Donc le disciple a un travail à faire, selon lui. Commençons au verset 57. Bien, on va prendre du verset 57 au verset 62. Donc, Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, lui répondit, des renards ont des tanières. Le Seigneur attaque là quoi la maison. Donc, ceux qui ont des grandes maisons ou ceux qui recherchent à avoir des grandes maisons, ils vont bien se verser. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas pour reposer sa tête. Voici un homme épanoui qui n'a pas pour poser sa tête. Très épanoui parce que si quelqu'un dit que Jésus-Christ n'était pas épanoui, je ne sais pas quel autre chrétien peut dire qu'il a beaucoup d'épanouissement. Donc, Jésus lui répond Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas pour reposer sa tête. Il a un autre Suis-moi. Et il lui répondit Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. Ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit Laisse les morts ensevelir leurs morts.
de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, dès que je suis devenu enfant de Dieu, il faut que j'accomplisse les choses du royaume. Apprenons aussi Luc 14. Tu 
pour ce que je vous ai prescrit. Donc, si je sais déjà ce que Christ m'a prescrit, je dois maintenant aller le montrer aussi à ceux qui n'ont pas encore vu. Ça encore, c'est un travail que nous avons à faire et qui va nous rendre épanouis dans le Seigneur. Donc, si je connais déjà ce que Christ attend de moi et que je ne le fais pas à l'extérieur, ça veut dire que j'ai un travail qui est là. C'est comme si j'étais dans mon bureau, on apporte des dossiers, on pose, on pose, on pose, on pose. Je suis là, je baisse ma tête, je regarde et je dis, ouais, l'heure de la pause va même arriver à telle heure. L'heure de la pause va arriver quand l'heure de la pause, à telle, à telle. Ou quand les dossiers sont posés là, je ne les fais pas. Dès que la pause arrive, je me lève, je pars. À la fin du mois, j'attends un salaire. Ou quand tous les dossiers sont posés là, nous avons énormément de travail à faire dans le Seigneur. Ça, c'est là que nous serons épanouis. Et là, vraiment, là, quand tu fais le travail du Seigneur, quand tu vois tout ce que le Seigneur a préparé pour nous, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les fassions, quand tu vois tout ce travail et tu te vois en train de le faire avec joie, avec amour, vraiment, tu te sens épanoui, tu es à l'aise, tu es heureux. Tu viens épanoui dans le Seigneur, une vie remplie dans le Seigneur, c'est aussi une vie qui est remplie. D'amour. Jacques chapitre 1, verset 27. Là, nous dit. Jacques chapitre 1 va nous dire, verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des tuyaux du monde. Ça encore, c'est un travail. Visiter les veuves, visiter les veuves, visiter les orphelins dans leur affliction. Donc, si donc je cherche même à avoir de l'argent, si j'ai le Seigneur m'accorde de la grâce d'avoir de l'argent, il faudrait que je puisse visiter les orphelins, que je puisse visiter ces veuves, que je puisse visiter toutes ces personnes qui sont dans la nécessité et que je puisse les soutenir, que je puisse leur apporter de l'aide dans leur affliction. Il va encore nous dire dans Matthieu 25. En Matthieu 25, verset 36, j'étais nu et vous m'avez vécu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Donc, ça encore, c'est les œuvres que nous avons à accomplir. Il y a beaucoup de travail dans le Seigneur. Énormément de travail. Donc, nous, si un enfant de Dieu dit qu'il est oisif, dit qu'il n'a pas de travail, n'a rien à faire, c'est que vraiment il ne sait pas ce qu'il qu n'a pas encore lu, compris, il n'a pas encore regardé les autres emplois qui sont dans la Bible. Il y a des autres pleins, la Bible est pleine d'autres emplois. À chacun de se lever et dire, je choisis tel, je choisis tel autre. Vraiment, tu vas arriver et tu vas, dès que tu possibles, le Seigneur te donne directement la balle parce que tu es son enfant. Va visiter les veuves et les orphelins. Le Seigneur ne va pas te dire que non. Il ne va pas, ne va pas leur rendre visite. Il dit la religion pure, c'est ça. Visiter les veuves et les orphelins. J'étais nu, vous m'avez donné à manger. Sors, tu vas donner à manger aux gens. Si tu le dis, quand tu expliques que non, j'ai vraiment trop de temps maintenant, qu'est-ce que je dois faire Sors, commence à visiter à manger à tous les restes qui a dehors, le Seigneur sera visité. Tu l'as dit, Jésus Christ, je viens de la part de Jésus, je vous donne à manger. Je viens de la part de Jésus, je vous donne à manger. Ça, ça va glorifier. C'est une œuvre 
On va finir dans Acte 20 au verset 35 où il dit Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, je travaille, je travaille et dans le Seigneur, ce que nous avons 